sur le cercle polaire arctique, les éleveurs de rennes, les nénettes, règnent en maître. Ces vastes étendues, particulièrement inhospitalières, attiraient pourtant déjà au Moyen-Âge les plus grandes convoitises, tant elles promettaient d'immenses richesses. C'est au XVIIe siècle que les tsars vont se lancer à sa conquête et provoquer une guerre de colonisation qui va durer plus d'un siècle. cœur de la Sibérie occidentale, sur les berges de la rivière Nadim, les vestiges d'une mystérieuse forteresse ont récemment été découverts. Selon l'ethnographe Vadim Grisenko, elle ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de la colonisation de la Sibérie par les Russes. Pour le néné Tsinzovitch, c'est un voyage au cœur des légendes que raconte encore son peuple. Oleg Kardash dirige la fouille depuis dix ans. Nadim est situé sur le cercle polaire arctique. À cette latitude, la terre gèle si profondément que les fouilles ne sont possibles que pendant les quelques semaines de dégel qu'offre la chaleur estivale. Il y a 13 ans, nous avons commencé à fouiller ici. En 13 ans, nous avons enlevé près d'un mètre et demi de couches géologiques. La collection d'objets constitués grâce à nos fouilles compte près de 15 000 objets et 150 000 ossements. Mais notre prospection est très lente, car chaque été, le sol ne dégèle que sur environ 50 cm. Les premières fouilles du site du village de Nadim sont fructueuses, mais pour les archéologues, le temps est compté. Au printemps, le site est rongé par la débâcle de la rivière qui emporte avec elle des dizaines de mètres cubes de terre. À ce jour, ce site reste unique par la quantité d'objets trouvés, contemporains à la colonisation du Grand Nord par les Russes. Au cours des fouilles, nous n'avons trouvé aucun vestige qui caractérise les villages russes de Sibérie. Aucun objet de culte chrétien. Mais chose curieuse, l'ensemble des objets retrouvés ici n'est pas tout à fait caractéristique non plus des sites autochtones. Il est étrangement riche en objets importés. Ce qui me laisse supposer que cet endroit était un centre de pouvoir majeur, politique et militaire, qui contrôlait un large territoire. Oleg Kardash se trouve face à une énigme. Qui étaient donc les habitants de la forteresse de Nadim Ils n'étaient pas russes mais pouvait-il être des nomades qui peuplaient la région Situé sur l'embouchure de l'Aube, Nadim présentait à son époque un intérêt stratégique. Le fleuve donnait accès au territoire vierge de la Sibérie occidentale et constituait une voie pour le commerce et la colonisation russe. Pour le vieux Nenets Inzovitch, 
Le site de Nadim renferme une mémoire inquiétante. Il ne vaut mieux pas dormir ici, parce que mes ancêtres vivaient là. J'ai encore envie de vivre, et ils ont tout fait de vous emporter dans l'autre monde. Au XVIe siècle, le territoire de la Russie est délimité à l'est par la frontière naturelle de la chaîne montagneuse de l'Oural. Seuls quelques aventuriers se risquent au-delà de cette frontière. Yermak, un brigand banni par le tsar, est l'un d'eux. En 1581, il franchit l'Oural à la tête d'une véritable petite armée. Réputé pour son courage et son sens du commandement, il remporte plusieurs batailles sur les Tatars, un peuple d'envahisseurs venus d'Europe orientale et d'Asie. Immortalisé par le peintre Vassili Sourikov, la prise de la ville de Sibérie ouvre les portes de la Sibérie. Hey, Kazachki Yermak rapporte à Moscou un trésor de guerre considérable. Les pots de 2400 ziblines, 2000 castors et 800 rarissimes renards noirs. Pressentant immédiatement les richesses qu'il pourrait tirer de cette région, le tsar Ivan le Terrible gracie Yermak et lance la conquête de la Sibérie. La fourrure a une valeur qu'on n'imagine pas aujourd'hui. On l'appelait dans certains milieux l'or doux et même l'or noir qui n'était pas le pétrole, mais qui était la peau noire de la zibline. Cette fourrure jouait un, un rôle de monnaie, surtout dans les économies faiblement monétisées, en particulier en Russie, puisque la monnaie était la peau d'écureuil, Bielk, ou la peau de martre, Kuhn. chasseurs de fourrures, les trappeurs allaient vers l'est où ils trouvaient les, les plus belles des Iblines, qui avaient disparu du côté ouest. Simultanément, l'Europe occidentale convoite les fourrures d'un nouveau monde, l'actuel Canada. Les trappeurs canadiens partaient chercher les fourrures généralement du castor qui les ramenaient vers Montréal et de là vers, vers l'Occident, Paris ou Londres. Des lois dites somptuaires réservent certaines fourrures aux plus hauts membres de l'aristocratie européenne. Seuls les princes ou les rois peuvent porter les peaux les plus rares. Le vêtement de prestige de ce prince est composé de plusieurs sortes de fourrures. Les manches sont en zibline, la doublure en hermine, l'encolure en écureuil. On n'imagine pas à l'heure actuelle la valeur d'une peau de zibline à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Cette peau de zibline qui pèse 60 grammes valait en moyenne dans la garde-robe du roi de France 40 grammes d'or. Et que comme un manteau royal ou porté d'ailleurs par des grands seigneurs pouvait comporter de 120 à 150 peaux de zibline, vous voyez que ce, le manteau était l'équivalent de 4 à 5 kilos d'or. Les immensités sibériennes, gorgées des plus belles et des plus précieuses fourrures, promettent au tsar des revenus considérables. Mais sa convoitise se heurte rapidement à la résistance de certains peuples autochtones, en particulier les ancêtres des nénettes d'aujourd'hui, les Samoyèdes.
Militaires, chasseurs et aventuriers de tout poil, les représentants du Tsar partent occuper les espaces vierges du Grand Nord. Ils construisent des fortins de bois appelés Ostrog, des places fortifiées qui joueront un rôle essentiel dans la colonisation. Ces places fortes, retranchées derrière de hautes palissades, renferment quelques habitations et des entrepôts. Ces petites villes russes, placées sous la bienveillance d'une église, administrent des districts et permettent de contrôler l'immensité de la Sibérie. Chaque ostrog est gouverné par un voïvode, épaulé par quelques soldats et par un embryon d'administration. Leur mission, recenser la population autochtone et surtout prélever un impôt directement en fourrure nommé le Yassak. Les voïvodes, les représentants du pouvoir, adressaient de nombreux courriers aux tsars pour le tenir informé de la situation aux confins des territoires conquis. C'est à Eugène Verchinin que Kardash a confié la recherche de ses lettres qui sont toujours conservées à Moscou. Nous sommes dans le bâtiment des archives historiques de l'État russe. Le département de Sibérie compte plus de 10 000 documents. Les trésors qu'il renferme recèlent quantité de pages encore ignorées des chercheurs. Retraçant l'histoire de la colonisation de la Sibérie par les Russes et de leur contact avec les peuples autochtones. Le récit de l'expédition du gouverneur Teriaev pour rejoindre l'ostrog de Mangazier illustre les risques auxquels s'exposaient les Russes, isolés au milieu de l'immensité. Au mois de juillet de l'an 1643, deux coachs chargés de blé et marchandises furent envoyés de Tobolsk à destination de Mangazeya. Le coach, c'est un bâtiment russe du XVIIe siècle, à un seul mât, conçu pour la navigation sur les fleuves et sur les mers polaires. C'est à bord de navires de ce type que les Russes explorant la Sibérie se lançaient dans leurs périlleuses entreprises. Pendant deux jours et deux nuits, des vents violents soufflèrent sur les flots. Et au troisième jour, le coach du gouverneur et le coach des marchands se sont brisés et firent naufrage. Et ils sont restés là durant huit semaines. C'est alors que les Samoyèdes commencèrent à les assiéger et s'enhardirent à leur livrer combat. À l'issue de cette bataille, ils s'enfuirent en tirant les traîneaux en direction de Mangazeya. Mais les Samoyèdes les guettaient encore. Puis l'hiver est arrivé. Chaque jour, les Samoyèdes venaient sur eux, les assaillaient et entravaient leur marche. 
Il mirent huit semaines pour aller des montagnes noires à l'embouchure du Taz. C'est alors que les Samoyèdes s'emparèrent de leurs huit traîneaux chargés de vivres. Après cette dernière attaque, les Samoyèdes laissent derrière eux 70 naufragés, dépourvus de nourriture, promis à une mort certaine. Oh 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 Quand les soldats de l'Ostrog de Mangazier les retrouvent enfin, seuls 20 d'entre eux sont toujours en vie. Le récit s'achève sur ces mots. Les militaires ont retrouvé le gouverneur Teriaev, sa femme et ses gens. Ils avaient dû manger les cadavres. Puis à un jour et demi de marche de l'Ostrog de Mangazea, le gouverneur est mort lui aussi, ainsi que ses deux filles et son neveu. Pourrait-il y avoir un lien entre les Samoyèdes responsables des attaques relatées dans les archives et le village de Nadim La datation des objets trouvés dans les fouilles et celle des archives coïncident. Pourtant, l'organisation unique du site tranche radicalement avec ce que les archéologues connaissent des habitations Samoyèdes, peuple nomade qui vit sous la tente. L'examen de l'architecture du site révèle que Nadim Garadoc a tout d'une forteresse. Les habitations sont recouvertes d'une épaisse couche de terre qui, bien sûr, les protège du froid, mais surtout les dissimule aux yeux d'éventuels ennemis. À l'intérieur, deux des habitations, plus spacieuses, appartiennent manifestement aux chefs de clan. Parmi les objets retrouvés, de nombreuses armes sont réparties dans les différentes pièces éprouvent aussi que les Samoyèdes qui vivaient à Nadim étaient des guerriers. Il n'y a pas d'autre site où l'on trouve un tel nombre d'épées, plusieurs dizaines, plus de 50 pièces d'armes blanches. Ces armes témoignent bien d'un caractère agressif des habitants de Nadim Garadoc. Nous supposons donc que la population de Nadim Garadok, ou au moins une partie de sa population, avait sûrement des intérêts militaires. Quels étaient ces intérêts S'était-il opposé à la colonisation russe Au vu de ces armes offensives, il est très vraisemblable que les habitants de Nadim aient été impliqués dans les attaques mentionnées dans les rapports des Voïvodes. Mais des questions demeurent sur leur motivation. Un ethnologue spécialiste des populations arctiques s'est intéressé à l'impact de la colonisation par les Russes sur le mode de vie des nomades samoyèdes. Les Nénets, qu'au Moyen Âge on appelait samoyèdes, était une communauté de chasseurs qui vivait principalement de la chasse aux rennes sauvages et aux mammifères marins, ainsi que de la pêche. De façon générale, c'était un peuple qui dominait les grands espaces de la toundra. Les rennes sont la clé du pouvoir dans la toundra. Grâce à leurs troupeaux, les Samoyèdes pouvaient se déplacer sur plusieurs milliers de kilomètres. Le renne conditionne toujours aujourd'hui le mode de vie des nomades. Ils ont hérité des Samoyèdes, l'art de les soigner et de les élever. Un art qui faisait de leurs ancêtres les seigneurs de la toundra. Le renne, c'est à la fois un compagnon de route, un moyen de transport, un moyen de se déplacer, une source de nourriture et la mascotte de la famille. Lui et l'homme sont des amis, ils sont en symbiose, au point que dans les légendes chamaniques, le renne comprend l'homme et agit en son nom. Il est considéré dans une certaine mesure comme un double de l'homme. L'homme s'habille de sa peau, ils ont la même odeur, 
Le renne est-il un membre de la société humaine ou bien l'homme un élément du troupeau C'est très difficile à distinguer dans la réalité. Dans le panthéon des Nénets, ils sont de nature divine. Tous les dieux se déplacent à dos de renne, tous les héros les chevauchent. Les nénettes se nourrissent de sa viande crue, de son sang brûlant. D'après eux, celui qui ne boit pas de sang frais ne peut survivre dans la toundra, à cause du scorbut ou d'autres maladies. Et les nénettes considèrent que cette nourriture est agréable aux dieux. Et quand ils leur font une offrande, celle-ci s'accompagne toujours de sa viande et de son sang brûlant. La tradition orale des éleveurs de rennes d'aujourd'hui a conservé la mémoire de leurs ancêtres samoyèdes. Elle dresse le portrait d'un peuple irascible. Si l'on en croit leur folklore, ils étaient assez belliqueux. Nombre de légendes, surtout anciennes, appelées Sudbot, rapportent des histoires opposant tribu contre tribu, terre contre terre. Avec l'arrivée des Russes, une nouvelle ère commença pour les nomades belliqueux de la toundra. S'ils étaient auparavant des maîtres souverains, ils étaient contraints désormais de payer le yasak, l'impôt payé en fourrure, ce qui ne leur convenait absolument pas. Et ils réagirent alors à la manière de nomades. Ils augmentèrent la taille de leurs troupeaux et purent ainsi se déplacer dans les toundras éloignées pour devenir un vrai peuple de pasteurs, propriétaires de très grands cheptels. Ce fut donc une transformation économique motivée par des considérations politiques et guerrières. Ils refusèrent d'embrasser le christianisme et finalement s'abstinrent d'adopter les lois russes pour conserver les leurs. Et ils ont formé cette communauté très mobile, dynamique, qui parlait une même langue. Et ils ont commencé à se nommer eux-mêmes « Nenei Nenetse », les vrais hommes. Il est très précieux de pouvoir compléter les découvertes des archéologues par des récits légendaires qui circulent encore parmi les nénettes. L'ethnographe Vadim Grisenko va présenter cette fois à l'ancien du clan Nyadongi une pièce de bois qui présente de mystérieuses entailles. Kabitcha, sur une rive du Nadim, des archéologues ont découvert les vestiges d'un village fortifié. Nous avons trouvé un objet qui a l'aspect d'un bâton, mais quand nous l'avons examiné de plus près, nous avons découvert qu'il présentait des encoches sur deux côtés. Et la question s'est posée, de quoi s'agit-il Ce que vous avez trouvé est d'une grande richesse historique, un très grand trésor. Il y a là des entailles. Lorsqu'un homme d'une tribu prend pour femme une jeune fille d'une autre tribu, alors on marque ici qui doit donner quoi et combien. Et là, de ce côté, qui donnera pour la fiancée et combien Avant le régime soviétique, ce bâton permettait de décider non seulement des mariages, mais aussi des questions de guerre et de paix. Autrement dit, ce bâton avait une très grande importance pour notre peuple. Il y a une légende très ancienne. Un jour, les Samoyèdes de la forêt vinrent demander une fille à marier aux Samoyèdes de la toundra. Les Samoyèdes de la toundra refusèrent. Et ainsi débuta l'hostilité entre leurs deux peuples. » 
Mais comme les Samoyèdes de la forêt étaient peu nombreux, ceux de la toundra les massacrèrent. Les survivants les supplièrent et dirent « Laissez-nous la vie sauve, nous vous donnerons une de nos sœurs pour qu'elle épouse l'un des vôtres. » Après cela, ils s'enfuirent du côté de la rivière Yerudei. Ils y trouvèrent un grand mélèze. Ils y pratiquèrent deux entailles de chaque côté et se jurèrent les uns aux autres de ne plus jamais se quereller. Et qu'alors, règnerait entre eux une paix éternelle. Après avoir conclu la paix, les Samoyèdes de la Toundra donnèrent en retour une de leurs sœurs en mariage aux Samoyèdes de la forêt et renforcèrent leur réconciliation. Entre eux, il n'y eut plus jamais de guerre. Cette légende demeure l'unique récit d'une importante alliance. Elle évoque très probablement la naissance du Grand Karachi. Le Grand Karachi fut la plus puissante alliance de clans samoyèdes de l'histoire. Il deviendra synonyme de cauchemar pour les Russes. L'historien Virchinine a retrouvé une plainte datée du 20 janvier 1637, adressée par des commerçants du Tsar, où est mentionné pour la première fois le Grand Karachi. Au Tsar et grand prince de toute la Russie, ton pauvre et fidèle serviteur et commerçant Mishka Kondakov te présente cette supplique. « Je porte plainte, Sire, contre les Samoyèdes Karachés de l'autre côté de l'Oural. L'an dernier, 1636, Sire, le gouvernement de Mangazier a envoyé à Moscou mon oncle Kirillov, accompagné de guides par le chemin d'hiver. Et ces guides ont dû traverser les territoires des Samoyèdes Karachés. Et ces Samoyèdes, Sire, ayant appris que mon oncle avait 300 roubles sur lui, l'ont tué au lieu de l'amener à Berezov. Et ces mêmes Samoyèdes, Sire, tuent et volent tes militaires et les trappeurs sur les routes. C'est en prenant connaissance de cette lettre que les archéologues ont pu établir avec certitude un lien entre les Samoyèdes Karachés et Nadim. Sur le site, on retrouve la trace de rites guerriers propres aux Samoyèdes. En 2005, nous avons découvert, au cours des fouilles dans la partie sud de Nadim Garadok, un terrain rituel qui comprenait les restes d'un grand brasier où le sol était profondément calciné. Ce qui prouve qu'un feu brûlait là presque en permanence. Autour du feu, il y avait une trentaine de crânes de rennes disposés en cercle, qui portaient des traces caractéristiques de sacrifices. Dans les légendes Nénets, les préparatifs pour la guerre sont appelés « man dalada », ce qui veut dire « rassemblement en cercle ». Nous avons découvert ici les traces de leur activité rituelle qui s'effectuait dans une sorte de ronde. Les guerriers samoyèdes se rassemblaient probablement ici avant leurs opérations militaires et ils partaient ensuite pour leur expédition guerrière d'un endroit bien défini, la maison du chef. Des documents d'archives ressortent une grande figure, un personnage emblématique, chef de l'union du Grand Karachi au milieu du XVIIe siècle, Poskuleyev. Poskuleyev est un des grands princes de la toundra, un chef réputé pour sa vaillance au combat et son art de la chasse. On sait que l'arc appartient à la catégorie des armes de chasse, mais au Moyen-Âge, il était aussi utilisé comme arme de guerre. L'arc Nénets se distinguait par sa grande taille et par une construction complexe qui lui assurait un pouvoir meurtrier important, même à distance. C'était une arme redoutable, très répandue sur le territoire de la Sibérie nord-ouest. 
Nous avons trouvé beaucoup de fragments d'arc. À part les arcs, nous avons été impressionnés par l'abondance d'armes blanches offensives. Ce sont des épées comme ça. Elles ont l'air assez petites, mais c'est qu'elles n'étaient pas destinées à la cavalerie, mais au combat rapproché, c'est-à-dire un affrontement direct avec l'ennemi. Il y avait aussi des haches de combat. La hache de charpentier a une lame droite. Il y a beaucoup de modèles, d'arcs, d'épées, dont une partie était des répliques en bois plus petites. Ce qui démontre que les habitants de Nadim Garadok s'exerçaient aux armes dès l'enfance. Il y a beaucoup de fragments de côte de maille. La côte de maille était au Moyen-Âge un objet qui valait très cher, un type d'armure qui ne pouvait appartenir qu'au chef ou à quelqu'un de sa garde personnelle. J'aime à penser que c'est Post Kuleyev, le chef de Nadim Garadok, qui portait cette côte de maille. Le nom de Poskuleyev apparaît pour la première fois dans les archives en 1642. En plein cœur de l'hiver, Poskuleyev attaque l'ostrog de Pustosiersk, situé à plus de 1000 km de Nadim. Voici ce que le document nous rapporte. Le 20 février, des Samoyèdes du Grand Karachi se sont présentés devant l'Ostrog de Pustosiersk. Poskuleyev était avec eux et beaucoup d'autres, plus de 200 hommes. Et ces Samoyèdes ont ravagé les villages du district pendant quatre semaines, détruisant les icônes, profanant nos églises. Ils ont détroussé les gens, les ont roués de coups, les ont torturés et en ont même tué certains. Sous la conduite de chefs forts comme Poskuleyev et ses fils, le grand Karachi ravage régulièrement les postes russes. Les plaintes des gouverneurs auprès du tsar se multiplient. Mais les Samoyèdes Karachi restent insaisissables dans la toundra. Par conséquent, rapporte-t-il, il est impossible de les arrêter tout autant que de leur faire payer l'impôt. Il devient urgent pour les Russes de trouver un moyen de soumettre les rebelles Samoyèdes comme ils y sont parvenus avec les autres tribus de nomades. Il compte sur une pratique récurrente qui consiste à prendre des otages pour se garantir du paiement de l'impôt. Ces otages, on les appelle les amanas. Choisis parmi les membres les plus importants des tribus, ils retrouvent leur liberté une fois l'impôt acquitté. Des instructions sont données au voïvode de Biryozovo, prescrivant de prendre des otages parmi les membres du Grand Karachi. L'entreprise est couronnée de succès d'après les archives. Le 8 février de cette année 1652, Alexei Likachov et les militaires de Berezov sont revenus d'Obdorsk. Et il a amené quatre otages samoyèdes. Et parmi eux, le noble prince des terres des grands Karachés, Pos Kuleyev. Et je leur ai donné ordre de garder et surveiller ces otages samoyèdes avec grande prudence et attention, le jour autant que la nuit, afin qu'ils ne puissent s'échapper, ni infliger aucun tort aux soldats ni à eux-mêmes. Et j'ai donné ordre que le nécessaire à leur subsistance fût prélevé sur ton trésor et qu'on les nourrit et abreuvât en suffisance, de sorte que par ta grâce, Sire, ils ne souffrissent d'aucun manque. Mais prendre les Samoyèdes en otage ne va pas avoir l'effet escompté et va compromettre le prélèvement de l'impôt dans tous les districts. 
pour fuir cette pratique de la manate, les Samoyèdes se réfugient loin dans la toundra. Si bien que les autres ethnies qui se procurent auprès d'eux les fourrures pour payer l'impôt ne sont plus approvisionnées. Ils sont dans l'impossibilité d'apporter leur lot de peau au trésor russe. Eugène Virchinine a découvert une lettre de doléance envoyée par des voisins des Samoyèdes, les Ostiaques. Il s'y montre extrêmement affligé de la capture de Poskouleyev et ses hommes. Voici ce qu'ils écrivent. Et nous, tes humbles serviteurs, tous les Ostiaques, nobles sujets comme gens du commun, nous sommes perdus à cause de ces otages et n'avons nul espoir. Nous, tes humbles serviteurs, ne sommes pas chasseurs et nous n'avons aucun lieu de chasse à proximité. Et sans les Samoyèdes Karachi, nous ne pouvons pas te fournir ton tribut et nous ne savons pas où trouver de quoi nous en acquitter. Depuis sa cellule, Poskuleyev envoie à son tour une supplique au tsar. Il promet sa soumission en échange de sa libération. Très clément tsar et grand duc de toutes les Russies, Alexei Mikhailovitch, aie pitié de nous, tes humbles serviteurs. Ordonne à ton gouverneur de nous laisser retourner à nos tentes, comme cela a toujours été afin d'éviter de grands troubles sur nos terres. Nous, tes humbles serviteurs, sommes des gens sauvages et nomades, et il nous est impossible de demeurer dans un même endroit. Nous avons peur de rester en prison. Nous promettons de revenir tous les ans à Obdorsk pour payer ton tribut. Tsar, sois clément et généreux. Les archives ne disent pas si la supplique de Poskuleyev est entendue. Mais quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, il retrouve sa liberté, tandis que plusieurs de ses proches prennent sa place comme otage. La liberté retrouvée du chef Poskuleyev donne la mesure de l'importance des chasseurs samoyèdes pour le trésor du tsar. Pourtant, la suprématie des chefs samoyèdes est menacée. Certains de leurs hommes se réfugient sous la protection du tsar. Ils reçoivent en échange de l'impôt le cadeau du Yassak, des produits russes très appréciés. Il est primordial pour les chefs Karachi de renforcer auprès de leurs hommes leur image de chef de guerre, mais aussi celle de chaman. Parmi les nombreux objets trouvés à Nadim Garadok, ce qui m'impressionne, c'est le nombre important d'objets de culte, parmi lesquels se distingue la canne de chaman. C'est un objet extrêmement rare. Il est très probable que Nadim Garadok n'était pas qu'un centre de pouvoir guerrier. Il avait aussi une fonction religieuse. Et c'était les chefs de Nadim Garadok qui en étaient également les chamans. Une autre preuve importante des fonctions religieuses de Nadim Garadok est la présence des plaques comme celle-ci. Cette plaque faisait partie du costume d'un chaman. Elle imite le bréchet de l'oiseau. Le chaman est associé à l'aigle capable de s'envoler vers le ciel. Grisenko a recueilli auprès du vieux Nénets une histoire qui pourrait confirmer le rôle mythique de cette région chez les ancêtres des Nénets. Il remonte l'aube jusqu'à son embouchure, le cap d'Ebidia Salé. Le vieil Inzovitch confie aux scientifiques la légende de ce lieu. Le héros Marei venait de là-bas, de la rivière Nadim. Le diable était en train de barrer le fleuve Ob. Il décide de le tuer avec une flèche. Il arme son arc, la flèche rase le cap sacré et tue le diable, à l'endroit appelé Tchortovikolia, le pieu du diable. 
Pour quelle raison personne n'a jamais vécu ici Comment peut-on vivre sur une terre sacrée Ils ont peur. Ce qui est sacré est sacré. Qui a envie de mourir ou de devenir fou de terreur Tu veux dire qu'il se passe des choses anormales dans des lieux comme celui-ci Il se passe des choses. C'est pour ça que les gens ont peur de vivre ici. Ils ont peur de devenir fous. Ce n'est donc sûrement pas un hasard si Nadim Garadok n'est qu'à quelques kilomètres. Comme tous les lieux de culte, il attire des pèlerins. La proximité de ce lieu prouve l'importance de Nadim Garadok. Il était un moyen d'accès à ce sanctuaire, très important et riche de signification pour les peuples locaux. Oh, Vadim. Ça alors Elle a déjà commencé à pourrir. C'est une défense. C'est une défense de mammouth. C'est peut-être pour ça que cet endroit a été considéré comme sacré, parce qu'on y trouvait des restes de mammouth. Peut-être, mais personne ne touche jamais à rien ici. Ils ont peur. Au cours de leur fouille, les archéologues font une découverte macabre. Dans la maison 8, celle d'un des chefs de Nadim, ils découvrent une pièce jonchée d'ossements. Probablement les restes de huit personnes qui vont dévoiler un pont méconnu de l'histoire du Grand Karachi. Au total, 14 squelettes sont retrouvés disséminés sur le site. Disposés en désordre, ils ne peuvent qu'avoir été abandonnés là après leur mort. D'après la position des corps, il est manifeste pour les archéologues qu'ils n'ont pas été inhumés. Oleg Kardash a confié les ossements de Nadim à un anthropologue d'Ekaterinbourg. Le professeur Kozintsev nous livre les conclusions de l'analyse ostéologique. Au cours des fouilles de la cité de Nadim, on a découvert des vestiges humains. Ils appartiennent à 14 personnes, trois femmes adultes, un homme âgé, également trois adolescents et six enfants. On a retrouvé en outre les restes d'un fœtus. Ces gens sont morts dans Nadim Garadok entre 1729 et 1730. Il est aujourd'hui bien sûr impossible d'établir de manière certaine la cause de leur mort. Toutefois, on a trouvé le crâne d'un enfant sur lequel on observe la trace d'un coup, porté soit par un sabre, soit par un gros couteau pesant. Ici, une partie de l'os a été emportée. La blessure lui a été infligée peu de temps avant sa mort, puisque nous n'observons aucune trace de cicatrisation. La question « Pourquoi ces gens-là sont-ils morts à Nadim Garadok ?» est pendant longtemps restée une énigme sans solution. Un meurtre. La plupart des gens morts étaient des femmes et des enfants. Il n'y avait parmi eux qu'un homme adulte. Le meurtre des femmes et des enfants est un acte complètement illogique. D'après les mœurs de l'époque, ils avaient la valeur d'un butin précieux. Chez les Nyadongi, on se transmet encore une histoire troublante sur les origines du clan. On raconte qu'autrefois, au bord du lac, des géants vivaient dans des emlianki, des maisons souterraines. Il y avait là sept familles. 
Puis un jour, des hommes arrivèrent. Ils étaient une centaine, chaussés de ski. Ils encerclèrent le village. Ils dirent qu'ils n'avaient jamais vu des hommes aussi forts et que pour cette raison, ils devaient mourir. Les forces étaient inégales et les géants furent tués. Il ne resta qu'un boiteux. Il prit un arc et une brassée de flèches, puis du haut du toit se mit à tirer sur les ennemis. Il les tua tous. Quant aux femmes, elles s'enfermèrent avec les enfants dans les maisons et moururent de faim. Seul un garçon survécut. Il sortit, chaussa des skis et s'enfuit en quête d'un endroit habité par des hommes. Il tomba sur la piste d'un traîneau. Il la suivit et aperçut bientôt une habitation. Il n'était plus alors qu'à peine vivant. Les gens le recueillirent. Dans le Tchoum, vivait un vieux avec sa vieille et sa fille. Le vieux tua un jeune reine, donna le sang à boire au garçon et il survécut. Le vieux dit alors, « Puisque tu n'as plus personne, reste vivre avec nous, tu épouseras ma fille. » Le garçon fut appelé Serra, qui a survécu à la fin. Ils vécurent longtemps, le vieux et la vieille moururent, et les jeunes élevèrent leur propre reine. C'est ainsi qu'est née la tribu Nenets des Nyadongi. Cette légende Nenets du clan Nyadongi est longtemps restée le seul récit hypothétique sur la fin de Nadim Garadok. Dix ans après la découverte des ossements humains au cours des fouilles de Nadim Garadok, nous avons réussi à trouver des documents aux archives de la région d'Arkhangelsk permettant de coupler les découvertes archéologiques, la légende du clan Nyadongi et les événements historiques réels. Le document raconte que durant l'hiver 1730-1731, le district de Kustosiersk a été attaqué encore une fois par les Samoyèdes Karachi, qui étaient venus pour piller la région. Mais la ville de Kustosiersk s'était préparée à cette attaque. Elle a donc échoué. 56 Samoyèdes Karachi ont été capturés, y compris leur chef Paloma Tibilim. Pendant les interrogatoires, ils ont été torturés. Le chef Paloma Tibilim est mort sous le knout. Que nous apporte ce document Il confirme que durant l'hiver 1730-1731, Nadim Garadok s'est trouvé sans défense. L'armée des Samoyèdes du Grand Karachay est en partie en campagne, il ne restait plus que des femmes et des enfants dans les habitations. Ce fut un des rares échecs militaires des Karachay, mais qui leur coûta la vie. Apparemment, ce sont des Samoyèdes ralliés aux Russes du district de Pustosiersk qui furent mobilisés et envoyés en expédition punitive à Nadim Garadok. En 1734, un explorateur de passage dans la région note dans son journal de bord « Nous avons suivi l'embouchure de l'Aube et sommes passés à côté de Nadim Garadok. Pillé, la forteresse était détruite. » On comprend alors pourquoi on a retrouvé les ossements tels quels. Les derniers habitants Karachi ont été pris par surprise et massacrés. C'est vraisemblablement la mort de la famille du chef et la destruction de Nadim Garadok qui a marqué la fin du Grand Karachi. Alors les tsars, toujours plus avides de fourrure, vont étendre leur empire sur tout le continent asiatique et le nord du continent américain. La guérilla héroïque des Samoyèdes aura duré près de deux siècles. Les mythes que racontent encore les Nénets 
ont conservé la mémoire glorieuse d'une époque où les chasseurs de rennes étaient les maîtres incontestés de la toundra. <rire>